அன்பான மாணவ செல்வங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் உங்களுடைய நரம்புகளை முறுக்கேற்றுங்கள் நமக்கு தேவை இரும்பை போன்ற தசைகளும் எகை போன்ற நரம்புகளும் தான் சுய வலிமை பெற்ற மனிதர்களாக எழுந்து நில்லுங்கள் என்ற சுவாமி விவேகானந்தரின் சிந்தனை துளியோடு இந்த பதிவை நம்ம பார்க்க இருக்கோம் இந்த பதிவில் சர்க்குலர் ஃப்ளோ ஆஃப் இன்கம் இன் இய டூ செக்டார் எக்கனாமி நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா சர்க்குலர் ஃப்ளோ ஆஃப் இன்கம் பார்க்கும்போது ஒரு மூன்று விதமான செக்டார் பார்த்தோம் டூ செக்டார் த்ரீ செக்டார் ஃபோர் செக்டார் அதில் டூ செக்டார் எக்கனாமியில் இன்கம் வந்து எப்படி ஜெனரேட் ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் எதனால் இதுக்கு டூ செக்டார் எக்கனாமின்னு பேர் என்ன இங்கே ரெண்டே ரெண்டு செக்டார் மட்டும்தான் இருக்குது என்னென்ன ஹவுஸ் ஹோல்டு செக்டார் அண்டு ஃபர்ம் செக்டார் ஹவுஸ் ஹோல்டுன்னா இல்லம் வீடுன்னு சொல்கிறோம்ல இல்லத்துறை அப்புறம் நிறுவனத்துறை ரெண்டுமே இதில் ஹவுஸ் ஹோல்டுடைய ஆக்டிவிட்டி என்னவாக இருக்குது ஃபர்ம்ஸ் செக்டாரோடைய ஆக்டிவிட்டி என்ன இருக்குங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் முதல்ல ஹவுஸ் ஹோல்டாரை பற்றி பார்ப்போம் ஹவுஸ் ஹோல்டு செக்டாரை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஹவுஸ் ஹோல்டு செக்டார் த ஹவுஸ் ஹோல்டு செக்டார் இஸ் த சோல் பையர் ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் அண்ட் த சோல் சப்ளையர் ஆஃப் ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் தட் ஈஸ் லேண்ட் லேபர் கேபிட்டல் அண்ட் ஆர்கனைசேஷன் அதாவது இங்கே வந்து பொருட்களையும் பணிகளையும் வாங்கக்கூடிய ஒரே ஒரு துறைன்னு பார்த்திங்கன்னா அது ஹவுஸ் ஹோல்டு செக்டார் தான் அதே போல் ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் சொல்லக்கூடிய லேண்டு லேபர் கேபிட்டல் ஆர்கனைசேஷன் ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனாக ப்ரொடக்ஷனுக்கு தேவைப்படக்கூடிய விஷயங்கள் அதான் ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனாக உற்பத்தி காரணிகள் சொல்லுவோம் அதை வழங்கக்கூடிய ஒரே ஒரு துறையாகவும் ஹவுஸ் ஹோல்டு செக்டார் இருக்குது என்ன இருக்குது அதாவது பொருட்களையும் பணிகளையும் வாங்கக்கூடிய ஒரே ஒரு துறை ஹவுஸ் ஹோல்டு செக்டார் அதே போல் ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் சொல்லக்கூடிய லேண்டு லேபர் கேபிட்டல் ஆர்கனைசேஷன் வழங்கக்கூடிய ஒரே துறையாகவும் ஹவுஸ் ஹோல்டு செக்டார் இருக்குது It spends its entire income on the purchase of goods and services produced by the business sector. Then, the firm sector is called the business sector. If they do not do anything, 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 they do not do anything. The household sector receives income from the firm sector by providing the factors of production owned by it. Then, the household sector is coming to the house. If you are a house, you can have a land, 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 you can தன்னுடைய ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனை நிறுவனங்கள்ட்ட கொடுத்து அதுக்கு பதிலாக இப்போ லேண்டை கொடுத்தீங்கன்னா அதுக்கு என்ன வரும் கேட்டிங்கன்னா வேஜஸ்ஸு இப்போ ல லேபர் உழைப்பு கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு என்ன சாரி லேண்டுக்கு வந்து என்ன வரும் ரெண்ட்டு லேண்டுக்கு வந்து ரெண்ட்டு வரும் இப்போ வந்து நீங்கள் லேபராக போகிறீங்க அப்படின்னா வேஜஸ் உங்களுக்கு வரும் இல்லையா இப்போ கேபிட்டல் நீங்கள் உங்கள் முதலீடு போகிறீங்க அப்படின்னா டிவிடென்ட்டு லாபம் வரும் அப்போ இது மூலயமா ஹவுஸ் ஹோல்டு செக்டாருக்கு வந்து இன்கம் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது இதுதான் வந்து ஹவுஸ் ஹோல்டு செக்டாருடைய ஆக்டிவிட்டி அடுத்ததாக ஃபேர்ம்ஸ் ஃபேர்ம்ஸ்னா என்ன நிறுவனத்துறை நிறுவனங்கள் இப்போ ஃபேர்ம் செக்டாருடைய ஆக்டிவிட்டி இதில் என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம் த ஃபேர்ம் செக்டார் ஜெனரேட்ஸ் இட்ஸ் ரெவன்யூ பை செல்லிங் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் டூ த ஹவுஸ் ஹோல்ட் செக்டார் அப்போ இவனுக்கு ஃபேர்ம் செக்டாருக்கு எங்கேருந்து வருமானம் வருது அப்படின்னா அவன் வந்து ஹவுஸ் ஹோல்ட் செக்டார்ட்டேருந்து ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனை பயன்படுத்தி அதில் அது மூலயமா என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பொருட்களையும் பணிகளையும் உருவாக்குறான் அதை திரும்ப ஹவுஸ் ஹோல்ட் செக்டார்ட்டையும் அவன் விற்கிறான் அது மூலயமா அவனுக்கு வருமானம் கிடைக்கிது இட் ஹையர்ஸ் த ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் தட் இஸ் லேண்ட் லேபர் கேபிட்டல் அண்ட் ஆர்கனைசேஷன் ஓன்டு பை த ஹவுஸ் ஹோல்ட் செக்டார் அப்போ எல்லாருமே இப்போ வந்து ஒரு நிறுவனம் வச்சுருக்கானா அந்த நிறுவனத்தை வச்சுருக்கோம் வந்து எல்லாருக்குமே சொந்தமாக எல்லாருக்குன்னு அவசியம் கிடையாது அப்போ வாடகைக்கு இடம் வாங்கி இல்லை ஆள் போட்டு செய்வான் இல்லைங்களா அப்போ அவன் வாடகைக்கு கூட எடுத்துப்பான் ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனை வாடகைக்கு பயன்படுத்திப்பான் அப்போ இது மூலயமா அவன் என்ன பண்ணுறான்னா தன்னுடைய உற்பத்தி செய்கிறான் இந்த ஃபேர்ம் செக்டார் செல்ஸ் த என்டையர் அவுட் புட் டு த ஹவுஸ் ஹோல்ட்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நிறுவனங்கள் வந்து தன்னுடைய உற்பத்தி முழுவதையுமே யார்கிட்ட கொடு யார்கிட்ட விற்கிறான் அப்படின்னா ஹவுஸ் ஹோல்டு செக்டார்கிட்ட விற்கிறான் இதில் ரெண்டு பேருக்கும் உள்ள ஒரு ஃப்ளோ சார்ட் மாதிரி போட்டிருக்காங்க பாருங்கள் அதை பார்க்கலாம் அதை பாருங்கள் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ஃப்ளோ சார்ட்டு போட்டிருக்காங்களா குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸஸ் எது போட்டிருக்காங்க அந்த ஹவுஸ் ஹோல்டு ஃபேர்ம்ஸ் உங்கள் லெஃப்ட் சைடில் உள்ளது ஹவு
பிளாக் கலரில் உள்ளது என்னது அவுட்ரு சர்க்கிள் இந்த ரெட் கலரில் கொடுத்துருக்காங்களே அதை இன்னர் சர்க்கிள்னு சொல்கிறாங்க அது என்னென்னங்கிறது பார்ப்போம் இப்போ அவுட்ரு சர்க்கிள் நமக்கு என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இந்த பக்கத்தில் பாராகிராஃப் இருக்குது பாருங்கள் அதிலேயே சொல்லியிருக்காங்க அதை பார்த்துட்டு நம்ம பார்த்துக்கலாம் இதில் வந்து அவுட்ரு சர்க்கிள் வந்து ஹவுஸ் ஹோல்டுலேருந்து ஃபேர்ம்ஸ்க்கு என்ன போகுது அப்படின்னா ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் அதாவது லேண்டு கொடுக்கலாம் தன்னோடய உழைப்பு லேபரை கொடுக்கலாம் கேபிட்டலில் போடலாம் அப்போ ஹவுஸ் ஹோல்டு வந்து நிறுவனத்துக்கு வந்து தன்னுடைய உற்பத்தி காரணங்களை ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் கொடுக்குறான் இப்போ கொடுத்துட்டு அவன் என்ன பண்ணுறான் அது மூலிமா அவனுக்கு என்ன கிடைக்கிது அப்படின்னா திரும்ப பாருங்கள் இந்த ரெட் கலர் பாருங்கள் இப்போ ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் கொடுத்துட்டானா அதை கொடுத்துட்டு திரும்ப அவனுக்கு நிறுவனத்துட்டேருந்து ஹவுஸ் ஹோல்டுக்கு என்ன கிடைக்கிது பாருங்கள் வேஜஸ்ஸாக கிடைக்கும் வேஜஸ் என்ன லேபராக போனானா அவனுக்கு கூலி கிடைக்கும் லேண்டை கொடுத்துருந்தானா ரெண்ட்டு கிடைக்கும் கேபிட்டல் போட்டுருந்தானா டிவிடண்ட் லாபம் கிடைக்கும் சரியா இப்போ வந்து அதே வந்து ஃபேர்ம்ஸ்க்கு வந்து ஹவுஸ் ஹோல்டு இருந்து என்ன கொடுக்குறோம் அப்படின்னா குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் அதாவது தன்னுடைய உற்பத்தி பண்ண பொருட்களையோ இல்லை பணிகளையோ வழங்குகிறான் அப்போ அதுக்கு பதிலாக அவன் என்ன கொடுக்கணும் அப்படின்னா பா காசு பணம் செலவு பண்ணோம் கன்சூமர் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இதை தான் இந்த அவுட்ரு சர்க்கிளும் இன்னர் சர்க்கிளும் சொல்லுது இந்த நெக்ஸ்ட்டு பேராகிராஃப் பார்த்திங்கன்னா அதில் உங்களுக்கு நமக்கு கிளியராக அதில் இது அப்படியே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க அது என்னங்கிறத இப்போ பார்க்கலாம் பாருங்கள் இனிய டூ செக்டார் எக்கனாமி ப்ரொடக்ஷன் அண்டு சேல்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் அப்போ டூ செக்டர் எக்கனாமியில் உற்பத்தியும் சேல்ஸ்னான விற்பனையும் சமமாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டான் தேர் வில் பி ஏ சர்க்குலர் ஃப்ளோ ஆஃப் இன்கம் அண்டு குட்ஸு அப்போ என்ன இருக்கும் அப்படின்னா இங்கே வருமானமும் பொருட்களும் அதிக அதிக அளவில் இருக்கும் ஃப்ளோவாகவே இருக்குங்கிறான் இந்த பாருங்கள் த அவுட்டர் சர்க்கிள் ரெப்ரஸன்ட் த அவுட்டர் சர்க்கிள் இந்த பிளாக் கலரில் பார்த்தீங்கல்ல அதை வந்து என்ன சொல்கிறான்னா ரியல் ஃப்ளோ அப்படிங்கிறான் இது கேட்குறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது இது அவுட்டர் சர்க்கிள் ரெப்ரஸன்ட் அப்படின்னு கேட்கலாம் டூ இன்சு வாட் டஸ் த அவுட்டர் சர்க்கிள் ரெப்ரஸன்ட் இன்னியர் டூ செக்டார் எக்கனாமி அப்படின்னு நம்ம கேட்கலாம் கேட்டானா என்ன சொல்லணும் அதை ரியல் ஃப்ளோன்னு சொல்லணும் ரியல் ஃப்ளோனால் ஒன்றும் இல்லை ஃபேக்டர்ஸ் அண்டு குட்ஸை தான் சொல்கிறான் உற்பத்தி காரணிகளையும் அது மூலிமா உருவாக்கப்பட்ட பொருட்கள் அதை தான் சொல்கிறான் அதே நேரத்தில் பாருங்கள் அட் த இன்னர் சர்க்கிள் ரெப்ரஸன்ஸ் த மானிட்டரி ஃப்ளோ இந்த ரெட் கலரில் இருந்துச்சுல பார்த்தீங்கல்ல அது என்ன சொல்லுது அப்படின்னா நமக்கு மானிட்டரி ஃப்ளோ மேலே உள்ளது ஃபேக்டர்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்க ஃபேக்டர்ஸ்னால் ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் உற்பத்தி காரணி குட்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்க குட்ஸ்னால் பொருட்கள் கமோடிட்டின்னு சொல்கிறோம் இப்போ அதற்கான விலைகளை சொல்கிறது மனிட்டரி ஃப்ளோ ஃபேக்டர் ப்ரைஸ் உற்பத்தி காரணிகளுக்கான விலை அடுத்தது கமோடிட்டி ப்ரைஸ் பொருட்களுக்கான விலையை சொல்கிறது இன்னர் சர்க்கிள் உற்பத்திக்கு தேவையான ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனையும் ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் மூலிமா உருவான பொருட்களையும் சொல்கிறது அவுட்டர் சர்க்கிள் அல்லது ரியல் ஃப்ளோன்னு சொல்லலாம் ரியல் ஃப்ளோ நமக்கு எதாவது இண்டிகேட் பண்ணுன்னு சொல்கிறாங்க பாருங்கள் ரியல் ஃப்ளோ இண்டிகேட்ஸ் த ஃபேக்டர் சர்வீஸ் ஃப்ளோ ஃப்ரம் ஹவுஸ் ஹோல்ட் செக்டார் டு த பஸ் பிஸ்னஸ் செக்டார் அப்போ ரியல் ஃப்ளோ நமக்கு என்ன சொல்லுது அப்படின்னா பிஸ்னஸ் செக்டாருக்கு ஹவுஸ் ஹோல்டு செக்டார் வந்து தன்னுடைய உற்பத்தி காரணங்களை ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனை கொடுக்குது அப்படிங்கிறான் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் ஃப்ளோ ஃப்ரம் பிஸ்னஸ் செக்டார் டு த ஹவுஸ் ஹோல்ட் செக்டார் அப்போ நிறுவனங்கள் உற்பத்தி செய்த பொருட்களையோ பணிகளையோ திரும்ப யார் கொடுக்குறான் ஹவுஸ் ஹோல்டு செக்டாருக்கே கொடுக்குறான் இதுதான் அதாவது இது ரொம்ப சிம்பிளாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா ஹவுஸ் ஹோல்டு ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் கொடுக்குறான் ஃபோர்ம்ஸ் என்ன கொடுக்குறான் பொருள்லாம் உற்பத்தி பண்ணி பொருட்களாக கொடுக்குறான் பொருட்களையும் பணிகளையும் கொடுக்குறான் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸை கொடுக்குறான் ரொம்ப முக்கியமானது த பேசிக் ஐடென்டிஸ் ஆஃப் த டூ செக்டார் எக்கனாமி இதான் கேட்போம் வாட் ஆர் த பேசிக் ஐடென்டிஸ் ஆஃப் த டூ செக்டார் எக்கனாமினா நம்ம இந்த ஃபார்முலாவை எழுதணும் ஒய் ஈக்குவல் டு சி ப்ளஸ் ஐ ஒய் ஈக்குவல் டு சி ப்ளஸ் ஐங்கிறத எழுதணும் இப்போ ஒய்ங்கிறது என்ன டெனோட் பண்ணுது அப்படின்னா இன்கம்மை சொல்லுது ஒய்ங்கிறது எதை சொல்லுது இன்கம் சிங்கிறது எதை குறிக்கிது கன்செப்ஷன் ஐங்கிறது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இது ரொம்ப முக்கியமானது இது டூ மார்க்லேயோ த்ரீ மார்க்லேயோ ஃபைவ் மார்க்லேயோ கேட்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது அதனால் இதை நல்லா நம்ம பார்த்துக்கணும் தேங்க்யூ டு ஆல்